Penzi la mfungo wa sehemu ya kumi na mwisho kabisa ya simulizi yetu nzuri. Katika sehemu ya tisa tulishia pale ambapo Zabron ameweza kukutana na Mr. Ras ama ukipenda muite Bruno. Na wakati huo Mr. Ras akiwa ndo mpenzi wa Tina ambaye alikuwa ndo mpenzi wa Zabron kipindi hicho akiwa yupo kijijini. Na Tina baada ya kujua kwamba aliyekutana na Zabron aligeuza gari na kurudi kwa kasi lakini alipofika alimkosa Zabron. Hii ni sehemu ya kumi tunaanzia mbele kidogo wakati kuna matukio kadha wa kadha yamepita hapo katikati lakini tutaweza kuielewa simulizi yetu nzuri penzi la mfungwa Mtunzi ni Alex wa Milazo na msimuliaji wako ni mimi director ON kutoka hapa Simulizi Mix Simulizi hii utaipata kupitia YouTube channel yetu ya Simulizi Mix Usiache kusubscribe lakini hakikisha kwamba ume like sehemu hii ume comment lakini pia ume share. Twende tuendelee kuburudika na simulizi nzuri penzi la mfungwa. Tunaanzia nyumbani kwa Fande Jimmy ambaye ni baba yake na Rina na kama nakumbuka Lina ndo mtoto wa mama Lina ambaye yule mama Lina aliwahi kutana na Veronica wakati ndo kwanza bwana Zabron ameweza kutoroka jela sasa kuna mambo yalikuwa yakiendelea nyumbani kwa Afande Jimmy ambaye Jimmy pia alikuwa ndo Afande aliyekuwa akimsimamia Zabron kule gerezani twende pamoja utaelewa nini kilitokea pale hapa alishtuka Afande Jimmy ili hali muda huo Zabron naye alionekana kushtuka baada ya gundua kuwa tayari yupo mikononi mwa askari mageleza aliyekuwa akimlinda jela alishusha pumzi kwa nguvu huku akifikiria ni vipi atangatuka hapo kibindoni Wakati huo Jimmy alinyanyuka kutoka kwenye sofa yake na akarudi chumbani kisha akasema, "Mama Lina, hebu njoo mara moja." Bila kuchelewa Mama Lina akanyanyuka na kumfuata chumbani mumewe huku Sebrini pressure ikizidi kumpanda Zabroni kiasi kwamba mpaka Rina akatambua kuwa Zabroni hayupo sawa. Muda huo ingawa hakutaka kumwambia. Chumbani kule Jimmy alimwambia mkewe kuhusu kijana Zabroni. Kitendo ambacho kilimfanya Mama Lina naye kuvuta kumbukumbu. Kumbukumbu kumbu, siku kadhaa nyuma ambapo baada ya kukumbuka akasema kwa kumbukumbu zangu kiu kweli huyu mwanaume sio mgeni mwacho ni mwangu. Namkumbuka vizuri sana ila siku hiyo nilipomuona alionekana kama anafanya kazi za kuzoa takataka. Lakini pia kwenye maongezi yake aliniambia kwamba yeye amesoma na Veronica. Yule Veronica mtoto wa Msebusere ambaye kwa sasa ni askari. Kwa hiyo unaponiambia kwa huyu katoroka jela, da, unanichanganya kidogo kiu kweli. Alisema Marina na Jimmy alitazama pala nyumba yake akashusha uso wake chini huku akiachia pumzi ndefu na kusema Unajua kwamba endapo nitamkamata huyu mtuumiwa basi tutaogelea pesa Lakini pia hata kama ni mko wetu huyu Rina bado anatakiwa endele na masomo Sasa iweje tuletee masuala ya uchomba hapa Hapana siwezi kukosa pesa Vile vile siwezi kuepuka kupandishwa cheo wakati mtuumiwa tayari yupo mikononi mwangu Alisema Jimmy kishara karaka alisogelea drone ndogo ya kitanda akatoa pingu na bastola. Hima alirudi Sebrini ambapo alimkuta Zabron na Lina wakiongea mambo kadha wa kadha huku Lina akionekana kumtoa wasiwasi Zabron. Kijana, hebu simama. Alisema Jimmy kwa kumnyoshea bastola Zabron. Lina alishtuka. Akajikuta haelewi kinachoendelea kwa ni yeye hakufahamu kwamba mpenzi wake ni mfungo aliyetoroka gerezani. Baba, nini sasa nataka kufanya? Kwa mtisha kijana wa watu ama mimi si staili kwa na mwanaume alihoji Rina huko akilia lakini kilio chake hakuweza kumfanya mzee yule ashindwe kumtimiza lengo lake alilotumwa alimvisha pingu mkononi Zabron hapo sasa Lina akamsogelea baba yake kisha akamshika mkono ili asifanye uwa mziwo kidogo hicho kilimkera sana Fande Jimmy ambapo alimpiga kofi mwanae Lina akaongea kwenye sofa ili hali muda huo huo Jimmy alimuongoza Zabron mbele yeye nyuma na tayari kwa niaba ya kumpeleka moja kwa moja sehemu usika lakini kabla hajampandisha kwenye gari, Ghafra alisikia sauti ya Rina ikimuita. Afande Jimmy aligeuka akajikuta akishtuka baada ya kumuona Lina akiwa ameshika kisu kwa kisema kwa uchungu. Baba, endapo utaitosa furaha yangu. Basi na mbina jua hapa hapa mbele yako. Akisha kusema hayo alianza kujihesabia namba. Wakati huo mama Lina naye upande wa pili alikuwa kilia huko akimsimu mewe asimrudishe Zabron jela kwani kufanya hivyo itapelekea kumkosa mtoto wao pekee ambaye ni kama mboni yao. 
Hapo Jimmy hakuwa na namna. Alichomoa fungo ya pingu akamfungua Zabron ingawa moyoni alionekana kufura kwa hasira. Huu ni upuuzi kabisa. Yaani kweli bora uzae chura kuliko uzae mtu wake mpumbavu kama huyo. Ala. Alijisemea Jimmy huku akizipigia hatua kurudi ndani ili hali muda huo. Lina alidondosha kisu chini kisha akamsukiria Zabron na kumkumbatia. Basi mapenzi ya watu hao wawili aliendelea kushamiri kiasi kwamba ilimpelekea Zabron kumsahau tena kabisa. Siri ku aritunza Fande Jimmy kwani tayari mtumiwa yupo kwenye mji wake. Lakini mwishowe aliona kuishi na Zabron nyumbani kwake ni jambo hatari sana kwa kibarua chake kwa maana tayari Zabron ni mtu anayetafuta na serikali mahali popote pale. Hivyo endapo kama atakuja kubainika kuwa yupo nyumbani kwake, basi huenda Jimmy akatuumiwa kumtorosha mfungwa huyo kitu ambacho kitaweza kumfuzisha kazi lakini pia hata kuhukumiwa kwa kosa hilo la jinai. Hivyo Jimmy alimtafutia Zabron nyumba nyingine mbali na eneo hilo analoishi yeye. Huko alimpangishia chumba pia alimkabidhi gari ya kutembelea kwa kimsisitiza umakini wa kuishi maisha hayo ya wasiwasi akihofia kurudishwa jela. Hakika nilikuwa ni jambo la furaha sana kwa Rina baada ya kuona baba yake ameenda na matoko yake. Hicho ndicho alichukua kitamani kija kutokea. Na kweli hatimaye siku hiyo kikaja kutokea asijui ya kwamba kijana huyo Richa kuwa naye kwenye mahusiano lakini pia ana mkakati mzito sana wa kutaka kulipiza kisasi. Hivyo kukabidhiwa kwake usafiri binafsi kulimfanya aanze kutembea maeneo mbalimbali ndani ya jiji kwa kitamani wala usiku moja akumbana na Veronica ila bahati mbaya haikuweza kutokea siku hiyo. Upande wa pili Mr. Ras alijikuta akikosa amani wakati wote baada ya kugundua kuwa adui yake yupo ndani ya jiji pia. Aliwaza ni wapi atambamba ili amalizane naye. Zabron naye akiwaza ni wapi atakumbana na Veronica amalizane naye na asitambue ya kwamba Mr. Ras ama Bruno naye yupo jijini anamtamani kama mrevi au napopombe. Siku zilisonga miezi kasogea. Mr. Ras aliendeleza kichapo kwenye mapigano huku Lina naye akiendelea kumtunza mpenzi wake hasa kuhitaji kutunza siri baada ya kujua kuwa mpenzi wake ni mfungwa aliyetoroka jela. Siku moja jioni sana ilionekana gari ya Rava 4 ikiingia nyumbani kwa kina Lina. Gari hiyo baada ya kupaki eneo maalumu alishuka msichana mrembo. Msichana huyo hakuwa mwingine bari Veronica. Nam, Veronica na Rina ni marafiki wa kufa na kupona tangu walipokuwa shule ya msingi mpaka chuo. Na siku hiyo Veronica alikuja nyumbani kwa kina Rina kwa niaba ya kumsabahi rafiki yake baada ya kupita miaka kadhaa bila kuonana. Karibu sana Veronica. Mama Lina alimkaribisha Veronica kwa bashashe ya hali ya juu. Asante sana mama. Nimekaribia. Alijibu Veronica wa kiti kwenye sofa. Salamu ilifuatia kisha mama Lina akamtania kidogo Veronica kwa kusema Hmm, naona tangu siku ile tukutane barabarani magomeni. Huyu hatujaonana tena. Ha, Veronica. Kama vile ufahamu kwangu kweli. Alisema mama Marina kitabasamu na Veronica akajibu. Ni kweli mama, lakini nafikiri yote ni shauri ya kazi. Istoshe nimehamia makazi mapya siku hizi tu za karibuni kwa hiyo iliniwia ngumu sana kuanza kuzurula. Ila nafikiri kijaribika kitu. Ndio maana nimekuja sasa. Mm, kwanza Rina iko wapi? Alijibu hivyo kisha akakomeshia hapo kwa kumuliza Rina. Eh, Lina katoka tangu asubuhi. Ngoja nimpigie haja haraka maana siku nyingi amjaonana. Hima mama Lina akachukua simu yake na kumpigia Lina. Lina akapokea na ikasikika sauti ya mama yake ikisema, "Lina, uko wapi?" "Njoo nyumbani. Vero kaja kukuona." "Ah, Vero, mwambie nakuja. Anisubiri asiondoke." Alijibu Lina kisha akaitupa simu yake kitandani akaenda kuziweka sawa nywele zake kwani muda huo alikuwa ametoka kuoga. Punde si punde Zabron naye alionekana kutoka bafuni lakini akusikia kile Lina alichomjibu mama yake ila wakati anajifuta maji kwa taulo Lina alimsogelea kisha akamwambia Mpenzi wangu Ramso leo nimejikuta napata furaha sana rafiki yangu kipenzi kaja nyumbani kunitembelea kwa hiyo naomba ujiandae twende wote ili nikakutambulishe kwake Alisema Lina sijui kwamba Zabron ambaye ndio Ramso anamtafuta kwa udi na uvumba Veronica ambaye ndio huyo rafiki yake kipenzi aliyekuja kumtembelea siku hiyo. Usijare, tutaenda. Alimjibu Zabroni pasipo kujua ni nani huyo anayekwenda kumuona. Embo niambie, unafikiri Zabroni baada ya kufika kwa Veronica nyumbani kwa kina Lina, unafikiri atachukua hatua gani? Ili hali usiku na mchana anamtafuta huyo adui yake. Lakini leo anakuta ndio rafiki kipenzi wa mpenzi wake. 
Kumbuka Veronica aliwahi kuwa mpenzi wa Zabroni pia. Nini kitakachotokea pindi watakapokutana? Dondosha komenti yako hapa. Wakati tunaendelea kufurahia simulizi yetu nzuri. Penzi la mfungwa. Hakikisha umelike kabisa alafu tunaendelea. Wawili hao walijiandaa haraka kisha wakaanza safari na wakati huo jioni ishatoweka giza totoro tayari lilikuwa limeshatanda ndani ya jira Dar es Salaam. Walipokuwa ndani ya gari Zabro na mpenzi wake wa kuitwa Rina walikuwa wakiongea mambo mbalimbali hasa hasa kuhusu mahusiano yao. Lina alisema, "Kikweli Ramso, sijatokea kumpenda wanaume kama ninavyokupenda wewe. Na ndio maana baba alipotaka kukurudisha jela. Nikatishia kujiua." Asante sana kwa maneno yako matamu. Je, kwa mfano angenirudisha huko ungejiua kweli kama ulikuwa na mtishia tu? Ka lamso. Haki ya Mungu ningejiua stani. Ujue mimi sipendi kosa furaha katika maisha yangu eh. Lakini pia sitoshi wazazi wangu wananipenda sana na ndio maana baba alipoona kwamba na nimeshika kisu haraka sana akafungua pingo. Alisema Lina huko akiwa amemgeukia Zabroni ambaye naye alionekana kuwa makini barabarani. Hmm. Naona mpenzi wangu tayari umekuwa dereva mzuri sana. Ndio ni kwanza alivyokuwa linaogopa. Eti oh, ni taharibu gari. Unadhani kujoko kuendesha na kuharibu gari kipi bora? Bora uharibu mpenzi ile mradi tu ujue kuendesha. Aliongeza kusema Rin akizidi kujiridhisha kwamba kafa kaoza kwa mtukutu Zabron. Zabron alivyosikia hayo maneno alifurahi sana moyoni mwake na akajikuta akijisemea mambo mengi kuhusu Rina. Wakati huo sasa walisimama baada ya taa nyekundu kuwaka zogo mbalimbali ziliendelea wakiongea taa ya kijani nayo na ikawa rusu. Wakati huo sasa walisimama baada ya taa nyekundu kuwaka na zogo mbalimbali ziliendelea wakiongea taa ya kijani nayo na ikawa rusu. Punde simu ya Lina ikaita. Mama yake alikuwa amempigia na haraka sana akaipokea kwa kisema. "Halo mama, tupo njiani tunakuja lakini tutachelewa kidogo sababu kuna kifureni hapa mama." "Ah, sawa basi." Mwenzi anataka kuondoka. Alijibu mama yake Lina. Lina alijibu aya. Kisha akamtaka mama yake ampatie simu Veronica ili apate kuongea naye. Veronica alipokea kisha akasema, "Lina, mimi naondoka bwana. Nimekaa sana rafiki yangu. Naomba uniruhusu tu nitakuja kukuona na siku nyingine, sawa eh?" Lina akajibu, "Sijapenda besti yangu. Unajua siku nyingi mimi naweza kujaonana. Halafu isitoshe na kuja na shemeji yako. Utaki umuone?" Hapo Veronica alicheka kidogo kisha akajibu. Nataka sana ila nimepigiwa simu kwa nahitajika mara moja nyumbani. Siku nikija uko na taongea mpaka uchoke. Mhm, mm leo naomba nimsalimie jambo kidogo. Alisema Veronica pasipo kutambua kwamba huyo mtu anayetaka kumsalimia ndio mtu aliyemtia tiani kwa kutumia kivuli cha mapenzi. Simu mwingine barini za Zabron Zabro akachukua simu akaanza kwa salamu kisha akamuuliza jina lake. Naitwa Veronica. Alishtuka Zabron kusikia jina hilo. Jambo lingine lilomshitua ni baada ya kusikia sauti inafanana fika na sauti ya Veronica yule aliyemkamatisha. Alipotaka kumratisi zaidi ili apate japo uhakika kama ndio huyo Veronica anayemtafuta, ta ya kijani ikawaka kuashiria gari zimerusiwa. Hivyo Zabron alimrudishia simu Lina kisha akawasha gari na safari ikaendelea wakati uko nyuma yake ilisikika gari ikipiga honi kumtaka Zabron aendeshe gari kwa kasi ili kuokoa muda. Lakini Zabron hakufanya kama alivotaka deliver huyo wa gari ile iliyokuwa nyuma. Kitu ambacho kilimfanya deliver ukasirika. Alipopata nafasi alimzunguka akaenda naye sambamba huku akionekana kumtolea maneno machafu za Bron. Za Bron alipomuona jamaa anafoka haraka sana aliteremsha kio chake cha pembeni ili apate kumjibu. Ni Mr. Rasi. Alimkumbuka vema za Bron. Na wakati huo Mr. alishindwa kumtambua za Bron kwa sababu ya giza totolo ila za Bron alimkumbuka Rasi kutoka na rasta zake ndani ya gari. Lina kuna kitu akakidondosha chini ya migu yake. Ikabidi ya washe ta ili akichukue. Mwanga huo wa ta ulipomulika tu upande wa ile gari ya Mr. Rasi Tina alipiga chabu kutazama ni nani huyo anajibizana na mpenzi wake. Akamuona Zabron. Alitaruki, akajikuta akitaja jina la mtukutu Zabron. Zabron? Zabron? Alijiuliza Mr. Rasi akishangazwa na jina hilo ambalo sio jipya masikio ni mwake. Na wakati Zabron aliposikia sauti hiyo alihisi ni sauti ya Tina. Upesi aliingiza gia mbili mfululizo na gari ikaongeza kasi huko nyuma Mr. Rasi naye akimuuliza Tina kuhusu Zabron. Huyo ndio yule jamaa aliyokuwa kumzungumzia? Ndio huyo. 
sio nendeshaje maisha yake haileweki huyu mtu alijibu tena kijesha chembamba kianza kumpanda Mr. Rasi huko moyoni akijisemea leo huyu mtu ama zake ama zangu atanitambua hehe <laughs> mambo sio mambo nyie mnaotaka kujua Zabroni alipona vipi kwa Fande Jimmy tuendelee hapa katika simulizi hii basi unafikiri nini kitaendelea mala hapa Tunaendelea tu na simulizi nzuri. Penzi ila mfungwa. Zabron alipania kumfanyia kitendo kibaya Veronica sababu tayari aliamini hilo swala linakwenda kutimia sababu ana ukaribu na mtu huyo ambaye alimtia kitanzini baada ya kumteka kama penzi. Zogo kadha wa kadha ziliendelea hapa na pale mara baada ya kutimiza maongezi yao waliagana kisha kuondoka zao. Walipokuwa njiani wakirudi nyumbani kwao, Lina alimwambia mpenzi wake waende club mara moja japo kupozesha kidogo tuko kwa kupata kinywaji baridi lakini pia nyama choma. Zabroni alikubali, walielekea kwenye club moja iliyofahamika kwa jina la Arminat Club. Hapo palikuwa na kila aina ya vinywaji, vile vile walimpende wazuri ambao shughuli zao ilikuwa ni kusambaza vinywaji huko baadhi yao wanafahamika kwa majina ya changudoa na wao walikuwepo nje kidogo ya ukumbi huo wa starehe. Wao shughuli zao ilikuwa ni kuuza mili yao. Walipofika mara hapo wa kwanza kushuka alikuwa ni Zabroni ambapo alishuka kizipiga hatua kuelekea kwenye mlango wa gali upande ule aliokalina. Alimfungulia mlango kisha akaubana na funguo, akamshika kiuno wakaelekea ndani ya ukumbi huo kupata wala uchochote. Walikunywa na kula nyama choma, walipohakikisha wametosheka ipasavyo waliondoka zao. Lakini wakati wanaondoka juma yao alionekana tajiri Delik akiwa na wapambe wake. Derek alionekana kuvurugwa mno baada ya kushindwa pambalo aloliandana na Mr. Karani. Hivyo alikunywa pombe sana na alipomuona Rina alisitisha zoezi hilo la kunywa pombe kisha akamuita mpambe wake mmoja kisha akamwambia afanye juu chini amlete Rina mbele yake ili akakeshe naye usiku mzima. Unalisikia vizuri wewe na hotuba. Nenda kabete yule blembe yule aliondoka huko ndani hivi punde. Nataka nikarae naye usiku kucha. Akitaka pesa mwambie atapata kiasi chochote anachotaka. Akikata tumia uzoefu wako. Haya haraka sana nenda. Um, no 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 no. Dendeni dendeni watu watatu mkafanya hiyo kazi. Alisema Derek kwa sauti ya kilevi. Na alipokusha kusema hivyo akamimina pombe kwenye glasi kisha akajua mfurulizo. Wapambe wake baada ya kusikiliza matoka bosi wao haraka sana walikwenda kutimiza azimio. Walipofikia gari ya Zabroni walimkuta Lina akiwa amesimama nje akimgojea mpenzi wake ambaye muda huo alikuwa amekwenda kumnunulia vocha kwenye duka ambalo lilikuwa hatua kadha kutoka mara ilipo ukumbi ule wa starehe. Habari yako mrembo? Alisema mmoja wa mpambe wa Mr. Derek huku akiachia tabasamu bashasha. Nini akina nani? Kwa taruki Lin alihoji huku akiwatilia shaka hao watu. Sisi ni wasakatonge ili mwisho wa siku tuwapate warembo wazuri kama wewe. Amini, kuna bosi wetu amekupenda na anataka ukarara naye usiku kucha atakupa kiasi chochote cha fedha utakachokihitaji. Alijibu kwa kujiamini mpambe wa Derek. Lina alikunja uso kwa asira kisha akasema, "Acheni upuzi wenu nyinyi. Machangudoa mjaona mpaka mnifate mimi?" "Ah, kwa hiyo utaki?" aliulizwa Lina. "Ndio sitaki." Alijibu hivyo, na wakati huo akitazama huku na kule kwa mbali akimuona Zabroni anakuja. Baada ya Lina kuweka kipingamizi, kiongozi wao wa pambe aliamudu wa mbebe kinguvu ili mradi wamfikishe katika mikono ya bosi wao. Upesi upesi wakaanza kufanya kazi hiyo. Kitendo hicho kiliweza kuzua furumai kubwa eneo hilo lakini ghafla lilitulia baada ya mtukutu Zabron kufika. Nataka nini? Aliongea kwa sauti ya juu Zabron na wapambe wa Delik waliposikia sauti yao waligeuka kumtazama mtu huyo aliyepaza sauti yake kwa ukali. Wakamuona Zabron, ajabu wakamtazama kisha wakangua kicheko. Wewe ni kama nani unajiamini kuongea ujinga wako? Mmoja wao alimuuliza Zabron. Mimi ni Ramso. Nasema sihitaji tufike pabaya achana na mpenzi wangu. <laughs> Eti mpenzi wako, brother, muonekano wako kama wewe ndio na chombo kinachokimiliki. Una maana gani? Akahoji za broni. Utajua nini maanaisha. Apeche. Hebu kula naye sani moja huyo. Kiongozi mkuu wa msafara mfupi uliokuwa na dhumuni la kumtaka Lina, alitoa amri mpambe apeche apigane na za broni. Lakini Apache hakuweza kufurukuta zaidi na alipotaka kurusha ngumi Zabron aliudaka mkono wake kisha naye akamrushia ngumi kupitia ule mkono wenye irizi. 
ilikuwa ni ngumi nzito lakini bahati nzuri ngumi hiyo haikumfikia ila upepo uliosababishwa na uzito wa ile ngumi ulimfanya apeche kukimbia na kumuita bosi wake ndani ili walau aongeze wapambe wengine acha ujinga unaweza kuniambia jamaa anajua sana ngumi kiasi kwamba washinde watu watatu kwa hamaki alioji Derek ndio bosi huyu mtu sio wa kawaida sio wa kawaida kabisa alijibu apeche kwa kitetemeka mwili mzima haya tutatika shuhudie Delik alitoka ndani akizipiga hatua kuelekea nje ambapo palikuwa na mpambano mkali kati ya Wapambe na Zabron. Lakini alipofika nje alikuta gari ya Zabron inaondoka huku chini watu wake wakigaga wakiwa wameshika mbavu zao wakiisi maumivu makali. Derek akaona Zabron bila shaka anaweza kumpoza machungu. Haraka sana alisogelea gari yake na kumwambia dereva aifuate nyuma gari ya Zabron. Wakati huo ndani ya gari lina alikuwa akimwangalia Zabron mara mbili na kimshangaa sana kama hakuwahi kujua kama mpenzi wake ni moto wa kuotea mbali kwenye masuala ya ngumi. Ndio. Ramson mpenzi wangu. Kumbe unajua sana eh. Unapiga kama kabla linajamaliza kusema alichotaka kusema mara ghafla Zabron akamwambia, "Naomba funga mkanda mama. Tunafuatiliwa nyuma." Aliongea kwa msitizo. Zabron huku akitazama gari iliyokuwa nyuma kupitia kiochaka cha pembeni yani side mila Lina alijikuta haraka sana akipandisha kioo kisha akakaza mkanda ipasavyo. Zabron aliendesha gari kwa kasi kukimbia gari ile ya Mr. Delic ila baadaye akaona liwalo na liwo hakuona haja ya kukimbia akihofia kusababisha ajali bila sababu ya msingi. Aliweka gari kando kisha akashuka na wakati wa Derek naye aliweka gari kando kisha akashuka pia. Habari yako kama mkubwa. Uh, hakuna haja ya uhasama. Mimi ni mtu mwema sana na nimependa mapigo yako kwa hiyo kama huto jari naomba tupige pesa. Alisema Derek kwa kitabasamu. Zabron alikumbuka siku za nyuma kidogo jinsi Mr. Ras alivyokuwa kimchukulia mpenzi wake akawaza. Ah, tina alipenda upiganaji wa Ras eh. Na nadhani hawa ndio wale wale. Acha nikubali nikamuonyeshe Tina kuwa alichokipenda kwa Ras hata mimi nacho pia. Akisha kuwaza hayo aliacha tabasamu akionekana kufurahia dili tata lililopo mbele yake pasipo kujua kuwa Mr. Rasi ndio Bruno kijana ambaye anamsaka kwa udi na uvumba ili alipe kisasi cha kifo cha kaka yake Madebe lakini vile vile cha wazazi wake. Nashukuru kufahamu. Alijibu Zabron. Okay kama hutojali shika kadi hii. Ina namba zangu za simu na kesho nipige ili tufanye kazi. Aliongeza kusema Derek na upesi Zabron alipokea kadi hiyo kisha akarudi ndani ya gari na wakaondoka zao huku nyuma akimwacha Derek akijinasibu kwa kusema Karani umekwisha Kesho yake Zabron aliwasiliana na Derek pasipo lina kujua mkakati wake makubaliano yalifanyika na mkataba ukosainiwa Hivyo kilichoa yembaki ni Zabron kuanza kazi na kizuri zaidi aliambiwa kamwe hatufuatiliwa na serikali kwani wao ni serikali tosha. Jambo hilo lilimpa matumaini kibao Zabron istoshe aliambiwa pindi atakaposhinda mpambano atapata pesa za kutosha ambayo itamfanya aendeshe vyema maisha yake. Kumbe kipindi Zabron anaaminishwa jambo hilo upande wa pili tayari siri libuma. Baada ya kubainika kazi hiyo inayofanyika haipo kisheria yani kiharari ipo kiharamu zaidi hivyo serikali iliamua kuwafukuza wale wanaohusika ambao wapo serikalini waliokuwa wakipokea rushwa kutoka matajiri hao walio wakifanya kazi hiyo pasipo kibari maarumu na sasa shughuli nzima ikabaki kwa kamato wa usiko wa kuu karani na mwenzake wa kuitwa Deliki pia na wengine wachache Siku zilisogea, Zabroni sasa akawa anaongojea siku ya mpambano iweze kufika ili apate ujiko mbele ya mpenzi wake wa zamani ambaye ni Tina. Na hatimaye siku moja saa jioni simu yake ya mkononi iliita na alipotazama jina akaona Derek bosi wake amempigia kwa wakati huo. Zabroni alipokea, Derek akasema, "Ramso, jiandae sasa, ukija utakuwa na mpambano mkali. Kama unamjua ama ushawahi kumsikia jamaa mmoja hivi anaitwa Mr. Ras. Huyo ndio utakayepigana naye." Kwa hiyo inabidi ujifue vya kutosha sitaki uniangushe sababu pambano hilo nitakao tufanye tu wagi umaskini. Akamaliza wakicheko Derek. Sawa bosi. Kwa hiyo ndo shaka. Alijibu Zabron kisha akainua mikono yake juu ishara ya kumshukuru Mungu sababu arisi Mungu kajibu maombi yake ya muda mrefu. <laughs> Pasipo shaka Mungu amejibu maombi yangu. 
alijisemea kwa furaha na wakati wake kitamani siku hiyo iwai kufika. Siku tatu nyuma kabla ya siku yenyewe mpambano haijawadia, ndio siku ambayo Zabron alianza kupanga mkakati wa kumaliza azma yake iliyomtrosha jera kwa sababu alisikia Rina akiongea na Veronica kwamba kuwa siku si nyingi atakuja kumtembelea. Siku hiyo ilipofika Lina alimpasha habari hiyo njema mtukutu Zabron. Habari hiyo ilimfikia Zabron hakika alifurahi sana kwa tabasamu bashasha akajisemea, "Jambo jema sana mpenzi wangu." Lakini pia itabidi tumpe taarifa kwamba mwezi ujao tunatarajia kufunga ndoa. Ah, <laughs> sawa. Lina alikubaliana na wazo la Zabron na hata asijue kwamba Zabron hana wazo la kufunga naye ndoa ila yupo katika jina la Islam kimpango tu na ni kutimiza nadhiri yake aliyojia pia. Majira ya saba mchana ndio safari ya Veronica ilipoanza kuelekea mara anapoishi rafiki yake na mpenzi wake. Alipewa maelekezo mpaka akafanikiwa kufika ingawa aliishia nje kwa sababu nyumba ilikuwa ni kubwa alafu istoshe ilikuwa na ukimya sana. Lakini wakati yupo nje, Zabron alifunua pazia kutazama nje. Macho yake mawili yakapata kuona gari aina ya Rav4 ya Veronica ikiwa imesoma nje. Akaacha tabasamu mpana kisha akafunika dilisha kwa pazia ikiwa muda huo ulina akatoka ndani upesi kumfuata Veronica nje. Alipomfikisha Sebreni ghafla simu yake ikaita. Ni mama yake ndo alikuwa akipiga. Rina akapokea ikasikika sauti ya mama yake ikisema, "Rina, fanya haraka uje. Baba yako kamatwa na jeshi la polisi. Tafadhali njoo mwenyewe usije na Ramso. Njoo moja kwa moja pakitu cha stakishari." Akisha kusema hayo simu hiyo ilikatika. Lina akashirishwa na taarifa hiyo na haraka sana akajiandana kumwaga Zabroni kiaina pia akamwaga Veronica akimwambia kuwa aendelee kumsubiri anakuja muda si mrefu huku akimtaka amngoje huku akipiga zogo na shemeji yake pasipo kujua kwamba kamkabidhi fisi bucha Veronica alitulia Sebrene akimngojea shemeji yake aje ili waongee mambo ili matatu na punde si punde naye akatokea ni Zabron Veronica arishtuka kumuona mtukutu huyo akiwa na hofu dhofu li hali akasema Ni wewe ama macho yangu Mtukutu Zabron akiwa amekunja sura yake kwa asira na ghadhabu akajibu Ndio mimi Zabron ukajua nani <laughs> Hivi Tim Veronica bado mpo Embu dondosha comment yako hapo chini tukaona na simulizi nzuri tukaelekea mwishoni kabisa kwa sababu wabaya wetu karibu tunawapata Unadhani ni kitu gani nitakachokifanya Zabroni mara hapa baada ya kuwa amebaki ndani akiwa na Veronica tu na penzi lake kwa Lina si la kweli alikuwa kwa Lina tu kwa sababu ya kutaka kulipiza kisasi kwa huyu Veronica Fanya hivi Donosha komenti yako hapo chini halafu tunaendelea mara hapa kuweza kujua nini hasa kilitokea Ulijiona mjanja sana Ukasau kutambua kwa nini Mungu alianza kumuomba kwanza mwanaume na sio mwanamke. Veronica, mshahara wa zambi siku zote ni mauti. Alisema hivyo Zabron kisha akachomoa kisu kikali akamchoma upande wa titira kulia. Veronica alipaza sauti ya kilio kwa kiomba msamaha. Lakini Zabron hakutaka kuelewa. Arudia mara ya pili, kisha mara ya tatu, akakiingiza kisu hicho kwenye uchu wa Veronica. Hapo Veronica alirusha miguu, akakata roho. Hakika unyama ulio kithiri aliyofanya Zabroni ambapo hakuona haja ya kuendelea kukaa alitimua mbio alipofika nje kuikuta gari tena aliondoka nayo hapo sasa Zabroni alijihisi kuchanganyikiwa na haraka sana alimpigia simu Delik ili amtumie mpambe wake aje kumchukua na kweli punde si punde gari ilifika Zabroni alipanda na safari kaanza safari ya kwenda kwenye mpambano huku nyuma tayari akiwa amesha mariza azma yake Istoshe hiyo siku ndo ilikuwa siku ya mpambano. Hatimaye walifika ukumbeni na ndani ya dakika kadhaa alipanda ulingoni. Bei zilitajwa kati ya Derek na Kanani. Wakati huo Zabron anamjua mtu anayetarajia kukutana naye kwenye mpambano huo, huko Mr. Ras ama Bruno, yeye hatambui nani atakayekutana naye. Lakini punde si punde, Ras alipopanda jukwani alimtambua. Ni Zabron, yule yule aliyekuwa akimtafuta kwa udi na uvumba. Hapo sasa baada ya homa tajiri kufika muafaka ndondi ilianza huku Mr. Ras akiwa na nguvu mpya na hali mpya baada ya kumwona mbaya wake. Na kabla hajarusha ngumi alisema, "Naitwa Bruno. Nimetoroka mabusu kwa ajili yako. Unamkumbuka Madebe?" Alihoji Bruno. Maneno mengi humaliza vitendo. Ulivamia vita isiyo kuhusu. 
lakini kwa kuwa tayari tumekutana kwa mara nyingine acha ni kuwa na vishi ili adhima yangu itimie unakumbuka kama nilikusamehe kipindi kile sasa hatimaye tumekutana upya alijibu Zabro ni kisha ngumi zikaanza huku shangwe za hapa na pale zikisikika Bruno alionekana kutawala ulingo kwa sababu alikuwa na ile nguvu ya kupotea na kuibuka sehemu nyingine ila Zabron alitumia nguvu ya irizi ambapo alikuwa na uwezo wa kurusha ngumi nzito kiasi kwamba mpambano ule ulionekana ni wa watu waliokubuhu wataaramu wa kupigana. Wakati ugomvi huo unaendelea upande wa pili Lina kuna kitu alikisahau. Hivyo ilimbidi arudi mara moja nyumbani. Alipofika aliona damu nyingi ikiwa imesambasa kafuni. Alishtuka lakini alizidi kusonga mbele hatimaye akamkuta Veronica kauliwa kikatiri. Ramsu Alijiuliza Lina huku akiwa na taaruki kubwa moyoni mwake ili hali huku kwingineko na hapo mpambano ulizidi kupamba moto Tina akiwa jukwani akitamani sana Mr. Ras amalize Zabroni ikiwa kama njia ya kulipiza kisasi Ikumbuke kuwa Zabroni aliwaua wazazi wake mzee funga funga na mkewe na ndio maana siku hiyo Tina akawa anatamani Bruno amwadibishe Zabroni wala moyo wake utadizika na wakati Tina anatamani kitu hicho kiweze kutokea upande wa Zabron naye alikuwa akifanya jitihada za kusaka ujiko mbele ya Tina ili ajue kwamba bado yeye ni mwamba ulioshindikana. Hakika ulikuwa ni mpambano mzuri sana. Lakini ghafla polisi walifika kwenye tukio, walipiga risasi juu na watu wakasambaa. Mlio huo wa risasi ulimshitua Bruno akawa ametoka mchezoni. Nafasi hiyo Zabron alitumia kurusha ngumi kwa kutumia mkono wake wenye irizi hapo ngumi huyo ilimfikia Mr. Ras akaanguka chini kisha mapovu yakaanza kumtoka kwa kirusha miguu huku na kule wakati huo polisi walimkamata Zabron na pia Karani kwa nidelik yeye alifanikiwa kukimbia na moja kwa moja watu hao wakafikishwa kituo cha Mbaroni ambapo walimkuta Fande Jimmy tayari yupo mikononi mwa dola baada ya kubainika kuwa anaishi na mfungwa aliyetoroka jera ambaye ni Zabron Zabron alipomwona baba mkoa wake yupo chini ya ulinzi alitambua kuwa yeye ndio chanzo cha hilo tatizo. Hivyo aliweka bayana yupo tayari kwa chochote atakachomfanyia ili mradi mzee wa watu wa mwache huru ili hali moyoni akijisemea kuwa adhima yangu nimeitimiza. Hakuna cha kupoteza. Na punde Rina akatokea hapo kitoni kwa sauti kali akisema, "Ramso, kumbe wewe ni muuaji. Kwa nini mmoja Veronica? Kwa nini lakini?" Aliyoji Lina huku akilia na muda huo huo nyuma yake Lina alitokea tina naye akasema kwa kilia Zabroni Zabroni mwanaume gani wewe mbona katili sana umenuliwa wazazi wangu leo hii umemuua mpenzi wangu kwa nini Zabroni kwa nini lakini alisema tina Zabroni alijikuta akishiwa nguvu mweni mwake akajisemea Bruno naye kafa lo sikutegemea ingawa hii ni moja ya kisasi cha rafiki yangu bukuru Mungu anisamehe Alijisemea hivyo Zabron na wakati huo Lina akichomoa bastora kutoka kwa polisi mmoja aliyekuepo karibu naye kisha akajiwekea kichwani na kusema Asante sana Ramso kwa mshahara wako. Siwezi kuvumilia hii fedha. Kwa nini umekuwa na roho mbaya kama hii? Siwezi, siwezi, siwezi nasema siwezi kuishi dunia hii. Na, najua kwa heri alipokusha kusema hivyo Lina alifiatua risasi. Zabron hakuamini macho yake kwa sauti kali akasema Hapana, Lina usifanye hivyo. Hapo akatoka usingizini. Naam, yote hayo ndio yaliyofanyika ilikuwa ni ndoto. Ndoto ya ajabu kabisa kuwahi kutokea kijana huyo. Ndoto ambayo alianza kuiota usiku wa jana yake saa tatu alipopitiwa na lepe la usingizi. Usingizi ambao alilala fofofo kutokana na uchovu mwingi aliyokuwa nao. Zabroni alihema kwa nguvu baada ya kutoka usingizini na siku hiyo alichelewa pia kwa mka akiwa kitandani akitafakari ndoto hiyo alisikia sauti ya mtu ikibisha hodi Zabroni aliamka na akaenda kumsikiliza ni Tina mpenzi wake he Zabroni uluka bado umelala alihoji Tina binti ambaye alimuota akiwa ameamisha mapenzi yake kwa Bruno ama Mr. Rasi da wewe acha tu Tina kwanza baba na mama yako wazima alijibu Zabroni huko akiachia swali hilo ambalo liliambatana na miayo ndio kwani vipi kuna tatizo? Hapana, hakuna tatizo. Alijibu Zabroni. Mm, unanificha wewe. Hebu niambie ukweli wako basi. Tina, usiofu bwana. Hakuna tatizo. Sawa, nimepata nikusalimie. Nalikia kisimani kuchota maji. Sawa, 
baadaye alikatisha maongezi za Bruno nikisha akarudi kitandani kutafakari ndoto hiyo ili hali upande wa pili tena alionekana kuelekea kisimani ndoto hii ina maana gani na kwa nini lale jana mpaka saa mchana na hata nisishtuke no ama kuruka istajabu ya Musa utaona frauni na ndio nimepata kujiona ndoto ya ajabu kweli kweli yani yote ya Zabron alikuwa akijisemea ndani ya kichwa chake na baadaye jioni alitembea kijiji kizima na alipita hasa zile nyumba ambazo kwenye ndoto aliota kuwa amechoma moto alikuta zipo salama salmini vile vile alipita nyumbani kwa yule mama mjamzito ambaye kwenye ndoto aliota kwamba alimtumbua mimba yake hapo alikuta umati wa mama akiwa kwa nje kwa mbali Zabron alisikia kuwa huyo mama amejifungua mtoto wa kike Zabron alisha pumzi kisha na safari yake na moja kwa moja kaelekea mpaka kijiweni. Huko sasa alikutana na kundi la vijana wakipiga zogo huku bilika lenye chai ya tangawizi liko mbele yao. Katika vijana hao alikuwa na Brian, kijana ambaye Zabron alimuota kwamba Brian ni nyampara gerezani. Nyampara ambaye alimpa tabu sana na kumkosesha amani gerezani. Zabron, mbona sijakuona leo uwanjani? Istoshe we ni mmoja wa wachezaji mpira wazuri sana hapa kijijini, alisema Brian. Zabron alibaki kushangaa tu kwa kilini bado akitafakari ile ndoto. Alikaa kijiweni dakika kadhaa kisha akarudi nyumbani kwao akatuliza akili. Alipokuwa njiani kabla hajafika nyumbani kwao alikutana na mzee Maboso, mzee ambaye alilowea Tanzania ila ni mzaliwa wa nchini Nigeria. Kwenye ndoto zake Zabron alimuota mzee huyo kuwa alimpatia dawa ambayo ilimfanya awe mtu wa kupotea katika mazingira yote, lakini pia awe mtu mwenye nguvu za ajabu. Zabron alimsalimia mzee Maboso ama boso alitikia salamu hiyo kisha akasema kuliko leo sijakuwa na uwanjani kijana vipi ulikuwa mgonjwa Zabroni akajibu hapana si umwe bado nitingo na shughuli fulani hivi lakini nasikia tumeshinda ndio ila tuwashukuru wale vijana wageni wale Bruno na kaka yake yule yule madebe yule no vijana wale wanajua sana soka sio mchezo yaani nafikiri miembeni wametambua vizuri Aliongeza kusema hivyo mzee Maboso huko akicheka. Bruno Madebe Zabroni alijiuliza majina haya kwenye ndoto aliota namna gani walivompa shida vijana hao ambao walikuja kijini kwa kutafuta maisha kwa kulima vibarua hapo mwishowe wakajiingiza kwenye vita isiyo usu. Unataka kuniambia hao wageni ndio wametusaidia? Aliuliza Zabroni. Mzee Maboso alijibu. Haswa na huyo Bruno akapiga mpira mwingi sana. Mpaka kuna mwanadamu mmoja hivi amempatia pesa. Nani huyo? Alihoji za Abroad. Kwa jina nimesikia anaitwa Veronica. Ni binti fulani hivi mgeni na alikuja kushuhudia mchezo wa leo. Veronica? Ndiyo, kwa nini namfahamu? Mm, hapana. Alikataa Zabron ila alijua fika ni Veronica mwanadada ambaye kwenye ndoto yake alimuota namna alivomtia tiani baada ya kumwamini katika mapenzi. Na sio huyo tu. Zabron umekosa vingi sana. Ukweli mchezo wa leo ulijaza mabinti wengi sana. Nafikiri ungelikuepo, ungelipata uji kwa ese. Ipo binti mmoja hivi zamani kidogo aliondoka kabla wazazi wake hapa wajamia mjini. Lina. Sio namkumbuka na ile kwepo pia. Aliongeza kusema mzee Maboso huko akimaliza kwa kicheko. Ni jambo ambalo lilizidi kumshangaza mno Zabro na baada ya hapo aliagana. Zabro aliendelea safari yake ili hali mzee Maboso naye aliendelea na safari yake. Hapo warao furai kawa imetawala kwa kijana Zabro ni ama kuitwa mtukutu baada ya kufika nyumbani na kuwakuta wazazi wake wakiwa tayari wamerudi kutoka shamba huku pembeni akimuona baba yake akiwa na mzee funga funga wakisikiliza taarifa ya habari kwenye redio mbao wakati kwenye ndoto aliota kwamba mzee funga funga alikuwa na uhasama na baba yake hivyo yote hayo ikabaki kuwa ni ndoto kwa kijana Zabron ndoto ambayo ilichukua muda sana kuisahau ila mwishowe alisahau na maisha ya amani moyoni mwake ya katawala. Nasema na mwandishi anasema asanteni sana kwa ushirikiano wenu. Hatimaye wa milazo nimehitimisha kile mlichokuwa mkitamani kuona mwisho wake. Ni riwaya kufikirika tu. Fanya tukutane katika igongo kingine. Je, umekubali utunzi wa mwandishi wetu Alex wa milazo? Fanya kumpa pongezi zake kupitia nambari yake ya simu 0689 092 1982 mbe pongezi zake kwa kazi nzuri sana aliyoweza kuifanya kumbuka mimi ni director Owen na wakirisha kutokea hapa katika studio za simulizi Mix Entertainment zilizo hapo Kinondoni Studio jijini Dar es Salaam tukutane katika simulizi nyingine nzuri zijazo 
inaweza kuwa ni kutoka kwa Arix wa Milazo au kutoka kwa watunzi wengine mahili kwa sababu hapa ndo kituo cha burudani. Asante.